మన భారతదేశాన్ని చాలామంది రాజులు పరిపాలన చేసిన కాలంలో పంజాబ్ మహారాజా ఒకసారి తన కుమార్తె వివాహం కోసం స్వయంవరాన్ని ప్రకటించాడు రాజకుమారులు ఎవరైనా రావచ్చు స్వయంవరంలో పాల్గొనవచ్చు నా కుమార్తెను గెలుచుకోవచ్చు అని ఒక ఆహ్వానాన్ని పలికితే చుట్టుపక్కల దేశాల నుండి రాజులు యువరాజులు చాలామంది ఆ కార్యక్రమానికి వచ్చారు పంజాబ్ మహారాజ కూతురు చాలా అందంగా ఉండేది ఎవరైతే రాజుగారు పెట్టే స్వయంవరంలో గెలుస్తారో వారికి తన కుమార్తెతో పాటు అర్ధరాజ్యాన్ని బహుమానంగా ఇస్తాడు అని ప్రకటించబడిన ఆ ప్రకటనకు చాలామంది స్పందించారు అందరూ ఆసక్తిగా కనిపెడుతున్నారు రాజుగారు ఏ స్వయంవరం పెడతారని లేదంటే ఏ టాస్క్ ఇస్తాడని చెప్పి అందరూ కనిపెడతా ఉంటే రాజుగారు మెల్లగా అక్కడికి వచ్చి యువరాజులతో మాట్లాడుతున్నాడు మీలో ఎవరైనా మీ ముందు ఉంచబడిన ఈ యాభై మీటర్ల ఈత కొలను ఈ చివరి నుండి ఆ చివరకు జాగ్రత్తగా ఎదగలరో వారికి నా కుమార్తెనిచ్చి పెళ్లి చేస్తానన్నాడు యాభై మీటర్లున్న ఈ ఈత కొలని ఈదడం పెద్ద కష్టమా ఏ యువరాజు అయినా నదులు కూడా ఈదుతాం కదా మరి రాజుగారు ఏంటి ఇంత సింపుల్ టాస్క్ ఇచ్చాడు దానికి తన కుమార్తెను అర్ధరాజ్యాన్ని కూడా ఇచ్చేస్తానన్నాడని అందరూ కూడా ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్లో దూకి ఈదడానికి సిద్ధపడుతుంటే రాజుగారు ఇలా అన్నారు దూకే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించండి దానిలో వారం రోజులు ఉండి ఏమీ తినని పన్నెండు మొసళ్ళు ఉన్నాయన్నాడు ఆ యాభై మీటర్ల ఈత కొలంలో ట్వెల్వ్ క్రాకడైల్స్ అలిగేటర్స్ ఉన్నాయట అందును బట్టి దూకే ముందు ఒకసారి ఆలోచించండి ఆయన అంటే ఇంకెవరు దూకుతాడు ఇంకా ఆలోచించడం ఏముంది ఇంకా ఇంకెవరు దూకుతారు ప్రాణాలకు తెగించి ఆమెను పెండ్లి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా ఆమె కాబట్టి మరొకరు దొరుకుతారు అని చెప్పి అందరూ కూడా మరలా వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం ప్రారంభించారు ఇంత కఠినమైన స్వయంవరం పెట్టి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం తప్ప ఎవ్వరూ ఈదలేరండి పన్నెండు మొసళ్ళు దాటుకుని అవతల ఒడ్డుకు వెళ్ళాలి అంటే అది చిన్న విషయం కాదు రాజుగారు పెట్టిన ఈ స్వయంవరం బహుశా ఇప్పటిదాకా ఎవరు పెట్టుండ్రు చాలా కఠినమైందని చెప్పి అందరూ కూడా నిరాశతో వెరుగు తిరుగుతున్నారు కొంతమంది ఒకవేళ ఏమన్నా జరుగుద్దేమో ఎవడైనా దూకుతాడేమో ఈత్తాడేమో చూద్దామని కొంతమంది అలా నిలబడిపోయి ఉంటే సడన్గా ఒకడు దూకాడు దూకగానే అందరూ కూడా చాలా ఆసక్తిగా అతను కనిపెడతా ఉంటే అతను అటు ఇటు చాలా జాగ్రత్తగా ఈదుతూ పన్నెండు మొసళ్ళు చేతి చేస్తుంటే వెనకాల వాటన్నిటినీ కూడా తప్పించుకుని వాటితో కొంచెంసేపు దెబ్బలాడి ఆఖరికి ఒడ్డుకు చేరిపోయాడు చేరిపోగానే రాజుగారి కుమార్తె చెంగు చెంగున ఎగురుకుంటూ తన చేతిలో ఉన్న పూల మాల అతని మెడలో వేయాలని పరిగెడుతూ ఉంది రాజుగారు అనుకుంటున్నాడు నా లాంటి నాకు తగిన అల్లుడు దొరికాడని చెప్పి ఆయన చాలా ఆనందంగా మురిసిపోతున్న ఆ టైంలో ఆ ఈది బయటకు వచ్చినాడు అంటాడు నన్ను ఎవడు దోశాడరా లోపలికి అన్నాడు నన్ను ఎవడు దోశాడో తెలియాలన్నాడు ఈరోజు అప్పుడు అర్థమైంది వాడు కావాలని ఎదలేదని వాడు వీరోచితంగా పోరాడలేదట ఎవరో తోసారట ఇంకా పడ్డాం కదా అని చెప్పి ఆ ప్రాణభయంతో ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు వచ్చాడు చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో చాలా పనులు చేస్తూ ఉంటాం అయితే అందులో కొన్ని ఎవరో త్రోస్తే చేస్తాం ఎవరో బలవంతం మీద చేస్తూ ఉంటాం నాకు తెలిసి మీలో కొంతమంది మీ తల్లిదండ్రులను సంతోషపెట్టాలనో లేకపోతే మీ భార్యను సంతోషపెట్టాలనో మీ భర్తను సంతోషపెట్టాలనో బహుశా వచ్చి ఉండొచ్చు దేవుని మందిరానికి అలాంటి సందర్భాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి కొంతమంది యవనస్తులకి దేవుని మందిరానికి రావాలంటే తల్లి తండ్రి వాళ్ళకి ఏదో లంచం ఇవ్వాలి అరే ఈరోజు నువ్వు దేవుని మందిరానికి వస్తే నీకు ఒక మంచి షర్ట్ కొనిస్తాను లేకపోతే ఒక ఐదు వందల రూపాయలు గిఫ్ట్గా ఇస్తానంటే అప్పుడు వాడు వస్తూ ఉంటాడు వాటి కోసం తప్ప దేవుని వాక్యాన్ని వినాలనో లేదా దేవుని ఆరాధించాలనో రారు అయితే హృదయపూర్వకంగా దేవుణ్ణి ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో హృదయపూర్వకంగా నేను దేవుని మందిరానికి వెళ్తుంది దేవుణ్ణి చూడ్డానికి ఆయన స్వరాన్ని వినడానికి దైవజనుల నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట దైవ ప్రేరేపితం కనుక ఆ మాటను నాకు నిజంగా దేవుని కలిగించాలి ఆశీర్వాదాన్ని కలిగించాలని ఎంతమంది అయితే ఆశతో దేవుని సందుకు వస్తారో అలాంటి వారందరినీ కూడా దేవుడు బలపరిచి తన వాక్కు ద్వారా వారిని బాగు చేయాలని ప్రభు ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేశాను అనే మాట బైబిల్లో రాయబడింది దేవుని వాక్యానికి రెండు మాటలు స్పష్టమైన ఆ మాటలు బైబిల్లో ఉన్నాయి ప్రియులరా వాటిలో ఒకటి లోగోస్ అనే మాట వాడారు లోగోస్ అనగా ద రిటర్న్ వేర్డ్ మనకు అనుగ్రహించబడిన లిఖిత వాక్యము లేఖనము దీన్ని స్క్రిప్చర్ అని కూడా అనొచ్చు లేఖనము చాలా సందర్భాల్లో బైబిల్ గ్రంథాన్ని లేఖనము అని సంబోధించబడింది పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో మనం గమనిస్తున్నప్పుడు దేవుని వాక్యము లేఖనము అని చాలా మాటలు బైబిల్ గురించి రాయబడ్డాయి ఈ బైబిల్ గ్రంథము సుమారుగా నలభై మంది దైవ భక్తుల ద్వారా 
పదహారు వందల సంవత్సరాల చరిత్రలో ఈ గ్రంథం అంతా కూడా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రేరేపించబడి మనందరికీ యోగ్యమైన విధానంలో మనందరూ కూడా ఆత్మలో బలపడడానికి వీలుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి గ్రంథాన్ని మనకి ఇచ్చాడు మరి ఈ గ్రంథం సరిపోద్ది కదండి మళ్ళీ దావ సేవకులు ఎందుకు మళ్ళీ వాకింగ్ చెప్పడం ఎందుకు అని మీరు అంటారేమో అయితే దేవుడు తన సేవకులను స్వార్థికులను అపోస్తులను దేవుడు ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అంటే ఈ లోగోస్లో నుండి అంటే రాయబడిన దేవుని మాటలో నుండి ఈ వాక్యములో నుండి దేవుడు తన వాక్ను రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాడు వాక్యము లిఖితపూర్వకమైందే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం రాయబడింది అయితే దేవుని సేవకుడు వాక్యం ప్రకటిస్తున్నప్పుడు దేవుని వాక్కులు వెలువడుతూ ఉంటాయి వాక్యములో నుండి వాక్కు వెలువడుతుంది అనే వాస్తవాన్ని గుర్తించాలి దాన్ని ఏమన్నారంటే రేమా అన్నారు రేమా అనగా ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ పవర్ఫుల్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యము ఇన్స్టెంట్గా మనకు వచ్చి ఆ వాక్కు ఏదైతే ఉందో దాన్ని రేమా అనే మాటతో వాడారు అంటే లోగోస్లో నుండి రేమా వస్తుంది అనే వాస్తవాన్ని మీరు గుర్తించాలి లిఖిత పూర్వక దేవుని వాక్యములో నుండి దేవుని సేవకుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్కులు ప్రకటించబడతాయి ఆ ప్రకటించబడిన మాటల ద్వారా మీకు దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనందరూ కూడా గుర్తించాలి గ్రంథాలు తెరుద్దాం ఈ రోజున పరమ గీతముల గ్రంథము నుండి కొన్ని మాటలు మీతో ప్రకటించాలని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నేను ప్రేరేపించబడుతున్నాను సాంగ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ చాప్టర్ సిక్స్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రీడ్ వర్డ్స్ టూ పరమగీతం గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన ఉద్యాన వనమునందు మేపుటకును పద్మములను ఏరుకునుటకును నా ప్రియుడు తన ఉద్యాన వనమునకు పోయెను పరిమళ పుష్ప స్థానమునకు పోయెను నా ప్రియుడు తన ఉద్యాన వనమునకు పోయెను అనే మాట పరిశుద్ధ లేఖనంలో మనం చూస్తున్నాం ఉద్యాన వనము ఇంగ్లీష్లో గార్డెన్ అన్నారు తోట పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో చాలా సందర్భాల్లో ఉద్యాన వనము అనే మాట మనం గమనించవచ్చు ఉద్యాన వనాన్ని క్రొత్త నిబంధనలో సంఘానికి పోల్చారు తోట అనే మాట మీరు ఎక్కడైనా పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూస్తే అది ఇస్రాయేలు జనాంగానికి ఉపయోగించబడిన పదము ఇస్రాయేలు జనాంగాన్ని పోల్చడానికి లేదంటే ఇస్రాయేలు జనాంగాన్ని ఉదహరించడానికి రాయబడిన మాట పాత నిబంధనలో మనం చూస్తాం అదే నూతన నిబంధనలో తోట ఉద్యాన వనము అని గనక సంబోధించబడితే దాని అర్థం మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే దేవుని రక్తం ద్వారా కడగబడిన సంఘము యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్తం ద్వారా కొనబడిన సంఘము ఏదైతే ఉందో అది ఉద్యానవనమునకు తోటకు పోల్చబడింది చాలాసార్లు మనం వింటున్నాం ఉద్యానవనానికి ఆ తర్వాత అరణ్యానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది చాలా తేడాలు ఉన్నాయి అరణ్యము లోకానికి పోల్చబడింది ఉద్యానవనము సంఘానికి పోల్చబడింది లోకము అనగా దేవుడు లేని స్థలము లోకము అనగా దేవుని కృపకు పాత్రులు కానివారు ఉండే స్థలము కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూస్తున్నాం అయితే ఉద్యానవనము అనేది దేవుని సంఘానికి యేసు ప్రభు పేరు పెట్టబడిన వారు ఆయన రక్తం ద్వారా కడగబడిన సమూహం ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఉద్యానవనం పోల్చబడింది అని మనం గమనించాలి పాత నిబంధనలో ఇస్రాయేలు జనాంగానికి పోల్చబడిన ఉద్యానవనం నూతన నిబంధనలో సంఘానికి పోల్చబడింది ఎందుకోసం అంటే దేవుని దృష్టి పాత నిబంధనలు అంతా కూడా ఇస్రాయేలు ప్రజల మీద ఉంది గాడ్స్ ఫోకస్ వాజ్ ఆన్ ఇజ్ లైట్స్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అయితే నూతన నిబంధనలకు వచ్చేసరికి ఆయన దృష్టి ఇస్రాయేలు జనాంగం నుండి మరల్చబడి ఇప్పుడు సంఘం మీద ఉంది సంఘం అనగా దేవుని రక్తం ద్వారా కడగబడిన సమూహము ఆయన ద్వారా పిలవబడిన వారు ఎక్లేషియా అనే మాటను సంఘానికి వాడారు ఎక్లేషియానుగా కాల్డ్ అవుట్ పిలవబడిన వారు చీకట్లో నుండి పిలవబడిన వారు విగ్రహారాధనల నుండి పిలవబడిన వారు లోక సంప్రదాయాల నుండి పిలవబడిన వారు ఆచారాల్లోంచి పిలవబడిన వారు దేవుని ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి శక్తివంతులుగా ఉండడానికి మనందరం కూడా పిలవబడ్డాం ఈ భూమి మీద పరలోక పౌరులుగా దేవుని ప్రతినిధులుగా పిలవబడ్డానికి బ్రతకడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు అనే వాస్తవాన్ని విశ్వాసులుగా మనందరూ కూడా గుర్తించాలి ఉద్యాన వనము తోట నేను కూడా ప్రపంచంలో చాలా మంచి మంచి ఉద్యానవనాలకు వెళ్ళాను అయితే కొన్ని చాలా అద్భుతంగా కనబడుతూ ఉంటాయి మరి వాటిలో ఉన్న పుష్పాలు వాటిలో ఉన్న రంగురంగుల పువ్వులు ఆ తర్వాత చెట్లు ఇవన్నీ కూడా సుందరమైన రీతిలో కనబడుతూ ఉంటే ఉద్యానవనంలో కాసేపు ఉండాలనిపిస్తుంది ఎందుకోసం అంటే అక్కడ ఉన్న ఆహ్లాదభరితమైన వాతావరణం ప్రపంచంలో చాలా గొప్ప గొప్ప ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో కూడా మన ఊటీ కానీ కొడైకెనాల్ కానీ మునాలి కానీ లేదా బెంగళూరు కానీ ఆ సిమ్లా కానీ కొన్ని ప్రాంతాలు మనం వెళ్తే చాలా మంచి గార్డెన్స్ అక్కడ ఉన్నాయి ప్రియులర ఉద్యానవనము సంఘానికి పోల్చబడినప్పుడు ఈ రోజున నేను కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఆ బైబిల్లో రాయబడిన మూడు రకాలైన తోటల గురించి మీతో మాట్లాడాలని నేను కోరుతున్నాను 
I would like to give you insights from three gardens written in the Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడిన మూడు ఉద్యానవనాల గురించి మూడు తోటల గురించి వాటిలో జరిగిన సంభవాల గురించి మీతో మాట్లాడిన సందేశాన్ని ముగింపులో తీసుకొస్తాను జాగ్రత్త మనం గమనిస్తే మీరందరూ అనుకున్నట్టుగానే మొదటి గార్డెన్ ఈడెన్ గార్డెన్ ఏదేను తోట ప్రియులరా దాదాపుగా తోట అనే పదం వచ్చిందంటే ఏదేని గురించి మాట్లాడుకోకుండా మనం ఉండలేం ఎందుకోసం అంటే దట్ గార్డెన్ వాజ్ ప్లాంటెడ్ బై ఆల్ మై గాడ్ దేవుని చేత ఏదేను తోట ఏదేను వనము ఏర్పాటు చేయబడింది అయితే ఏదైనా తోటలో జరిగిన విషయం ఏంటంటే ద గార్డెన్ వాజ్ స్పాయిల్డ్ బై సిన్ పాపం చేయడం ద్వారా ఏదైనా తోట పాడు చేయబడింది లేదా ఏదైనా తోటను దేవుడు మరుగు చేయాల్సిన ఆవశ్యకత వచ్చింది ఎందుకోసం అంటే ఆదాము అవ్వలు చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చదువుతున్నాం దేవుడైన తూర్పున ఏదేనులో ఒక తోట వేసి తాను నిర్మించిన నరుని దానిలో ఉంచను చాలండి ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చదివాం దేవుడైన హోవా తూర్పున ఏదేనులో ఒక తోట వేసి తాను నిర్మించిన నరుని దానిలో ఉంచాడు అని ఇక్కడ రాయబడింది Yes, Deva Devudu, Edenu Thotaku, Rupakalapana Cheshya. A delightful place. Eden, and you can say that it is a delightful place or a pleasant place. It is 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 a pleasant place. If you have a good place, 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 a good place. You can imagine Eden Garden is a good place. It is a good place. ఎంత ప్రాముఖ్యమైన విధానంలో దేవుడు దాన్ని అలంకరించాడో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దానిలో ప్రతి విధములైన చెట్లను దేవుడు నాటాడు చక్కని నీళ్లు దానిలో ప్రవహిస్తున్నాయి ఎందుకంటే దేవుడు ఒక నదిని సృష్టించి దాన్ని నాలుగు శాఖలుగా చేస్తే ఏదైనా తోట నుండే బయలుదేరి ఆ నాలుగు నదులు నాలుగు ప్రాంతాల్లో ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి అందులో తినడానికి కావలసిన ఫలవృక్ష ఫలములను దేవుడు ఇచ్చాడు చక్కని వాతావరణం అంతా దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఆ తర్వాత దేవుడు ప్రియులరా మనిషిని తీసుకొచ్చి ఆదాము అవ్వలు తీసుకొచ్చి ఆ తోటలో దేవుడు ఉంచా ఆయన ప్రణాళికలు ఎప్పుడు కూడా గొప్పవే అందును బట్టే దేవుని సృష్టి క్రమాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే ఆయన సృష్టి చేసిన ప్రతిసారి కూడా ఆయన సృష్టి చేసిన ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఇది మంచిది అని దేవుడు చూశాడు అని బైబిల్లో రాయబడింది ఇది మంచిది ఇది మంచిది అని చూసిన తర్వాత ఆఖరికి మానవుణ్ణి నిర్మించిన తర్వాత తన రూపంలో తన పోలికలో మనిషిని చేసుకున్న తర్వాత బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది దేవుడు ఇది చాలా మంచిది అని చూసాడట ఎందుకోసం అంటే మానవుడు లేనిదే సృష్టికి పరిపూర్ణత లేదు నీవు నేను లేనిదే ఈ సృష్టికి సంపూర్ణత రాలేదు దేవదేవుడు ఆకాశంలో కనిపించే నక్షత్రాదులు సూర్యచంద్రులు గ్రహాలు ఉపగ్రహాలతో పాటు ఈ భూమి మీద సంచరించే సకల చరాచర జీవులన్నీ కూడా మానవుని కోసమే మానవుని కోసమే సృష్టించబడ్డాయి అనే వాస్తవాన్ని ఇక్కడ మనం అందరూ కూడా గమనించాలి దేవుడు ఏది చేసినా ఆయన స్థాయిలో ఆయన విధానంలో అద్భుతంగా చేస్తాడు అని బైబిల్లో చాలా చోట్ల రాయబడింది గాడ్ డస్ థింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇన్ ఇస్ టైమ్ దేవుడు తన సమయంలో ప్రతి కార్యాన్ని చాలా అందంగా మనోహరంగా చేస్తాడనడానికి ఏదేనా తోట ఒక నిదర్శనంగా కనబడుతూ ఉంది దేవుడు ఏదేనా తోట నిర్మించి ప్రిల్లర ఆదాము అవ్వల్ని దానిలో ఉంచా ఈ రోజున చాలామంది క్రైస్తవేతరులు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు అయితే ఆ ఏదేనా తోట ఇప్పుడు భూమి మీద ఉందా can we find the garden of eden in the world today ani chaala mandi prashnistu untar prilara vastavaniki edenu totanu devudu marugu chesar edenu tota ippudu bhoomi meda ledu daniki konni kaaranalu unnai jagratha vinandi edenu tota sambhavam anta kuda sangatana anta kuda flood raavadaniki munduga ante novahu kalamlo jala pralayam anadu vachindi a universal flood was there in the world prapanchamlo oka sarvatrikamaina varada ledante జల ప్రళయం అనేది దాదాపుగా నోవహు కాలంలో ప్రపంచంలోకి వచ్చింది నోవహు కాలానికి ముందు ఉన్న భూమి వేరు అంటే ఇది కాదు అనుకోకండి ఇదే అయితే పరిస్థితులు మాత్రం వేరుగా ఉన్నాయి నేను విచిత్రాల పుట్ట విశ్వాసాల మాలిక అనే పుస్తకం రాస్తూ దానిలో ఈ విషయాలను కూడా ప్రస్తావించాను ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఎత్తైన కొండలు నోవహుకు ముందు లేవు మనం చూస్తున్న లోతైన లోయలు నోవహు కాలానికి ముందు లేవు అవన్నీ కూడా జల ప్రళయం వచ్చిన తర్వాత లేదంటే ఈ భయంకరమైన ఈ జలము వరద వచ్చిన తర్వాత కాంటినెంటల్ స్విఫ్ట్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో అంటే స్థలాలన్నీ కూడా మారాయి ప్రతి స్థలం కూడా దాని స్థలాలు మార్చేసుకుంది అందును బట్టే 
ఇప్పుడున్న సప్త సముద్రాలు ఏ స్థలంలో అయితే ఉన్నాయో ఆ టైంలో ఆ స్థలంలో లేవు దేవాదేవుని ప్రణాళికలు వేరుగా ఉన్నాయి అయితే భూమి మీద జలప్రణయం వచ్చిన తర్వాత సముద్రాల లోతు పెరిగింది పర్వతాల ఎత్తు పెరిగింది సా పరిస్థితులన్నీ మారిపోయినాయి దేశాలన్నీ కూడా షిఫ్ట్ అయిపోయినాయి ఎక్కడికక్కడ ప్రాంతాలన్నీ కూడా మారిపోయినప్పుడు అందును బట్టి ఏదైనా తోట ఎక్కడే ఉంటుంది అని ఎగ్జాక్ట్గా మనం లొకేట్ చేయలేం ఎందుకోసం అంటే ఏదైనా తోట జలప్రణయానికి ముందు ఉన్న ప్రాంతం కనుక దాన్ని లొకేట్ చేయడం మన వల్ల కాదు అని శాస్త్రవేత్తలు తెలియచేస్తున్నారు అంత మాత్రం కాకుండా ఒకవేళ ఏదైనా తోట బైబిల్లో రాయబడిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి పలన చోట ఉండేది అని చెప్పాలనుకుంటే అది ఈ రోజున మనం పిలుచుకుంటున్న ఇరాక్ అనే దేశంలో బాబిలోన్ అనే దేశంలో బ్యాబిలోన్ అనే దేశంలో ఉండొచ్చు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి లేదు అక్కడైతే లేదు కానీ అక్కడ ఉండొచ్చు ఎందుకోసం అంటే దేవదేవుడు సృష్టించిన నాలుగు నదులు అంటే ఒక నదిని దేవుడు నాలుగు శాఖలుగా చేశాడు ఆ నాలుగిట్లో రెండు నదులు ఈ రోజున మనం చూడొచ్చు అందులో ఒకటి టైగ్రీస్ ఆ తర్వాత రెండోది యూఫ్రటైస్ యూఫ్రటీసు అనే నది ఆ తర్వాత టైగ్రీస్ అనే ఆ రెండు నదులు కూడా ఎప్పటికీ కూడా బబులోన్లో ఉన్నాయి వాటి పుట్టుక స్థానంలో బహుశా ఏదైనా తోట ఉండి ఉండొచ్చు అని ఒక అభిప్రాయానికి మనం రావచ్చు ఏదైనా తోట అయితే ఈరోజున భూమి మీద లేదు దేవుడు కొన్ని ప్రత్యేక కారణాల బట్టి దాన్ని మరుగు చేశాడు అయితే ఆదాము అవ్వల్ని తీసుకొచ్చి ఏదైనా తోటలో ఉంచి ప్రతి చల్లపూటును వారితో మాట్లాడుతుండేవాడు ఏదైనా తోటలో ఆదాము అవ్వలకు ఇవ్వడిన గొప్ప ఆధిక్యతలు ఏంటి అంటే నెంబర్ వన్ దేవుడు వారికి ప్రతిరోజు దర్శనం ఇస్తుండేవాడు ప్రతి చల్లపూటను వారితో వచ్చి సంభాషించేవాడట దేవుణ్ణి ముఖాముఖిగా వారు చూడగలిగారు దేవుని యొక్క సన్నిధి వారు అనుభవించగలిగారు ఆయన శక్తి ప్రభావంలో వారు కూడా పాలు పంపులుగా ఉన్నారు నా పోలికలో నా రూపంలో మనిషిని చేస్తాను అని దేవుడు అనుకున్న ఆ మాటను దేవుడు నిలబెట్టాడు ప్రతి చల్లపూటను వారితో వచ్చి దేవుడు సహవాసం చేస్తుండేవాడు అంత మాత్రం కాకుండా తినడానికి చక్కని ఫలములు దేవుడు ఇచ్చాడు త్రాగడానికి నీళ్ళు ఇచ్చాడు సంచరించడానికి సుందరమైన తోట ఇచ్చాడు అంత మాత్రం కాకుండా ఇన్ని ఆశీర్వాదాలతో పాటు దేవుడు ఒక బాధ్యతను కూడా పెట్టాడు ఆ బాధ్యత ఏంటో తెలుసా దేవుని గ్రంథాన్ని మనం చదివితే చూడండి ఆది కాండము ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన మనం చదువుతున్నాం దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించను దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించను దేవుని స్వరూపమందు వాణిని దేవుని స్వరూపమందు వాణిని సృజించను స్త్రీని గాను స్త్రీని గాను పురుషుని గాను పురుషుని గాను వారిని వారిని సృజించను దేవుడు వారి దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించను ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరుచుకొని దానిని మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందండి భూమిని నిండించి దానిని ఏం చేయండి మీరు లోపరుచుకోండి be fruitful and be increased and be multiplied and subdue the earth meeru sarva prapanchane loparchukondi annadu aa tarvata rendu adhyayam 15 vachinu manam chadivithe devudu anni rakalana aashirvadalu varaki ichin tarvata after giving all the blessings of god we can see something very spectacular here mariyu devudu nehova naruni teesukoni naruni teesukoni edenu totanu edenu totanu sedya paruchutakunu sedya paruchutakunu danini kaachutakunu danini kaachutakunu danilo unchanu danilo unchanu ee rendu maatalu manu aalochana chesthe edenu totanu nu sedyam cheyali nee kevudana ee aashirwadalu evaithe unnayo నీ క్యూబిడిన ఆధిక్యతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నువ్వు కీప్ అప్ చేసుకోవాలి వాటిని భద్రపరచుకోవాలంటే ఈ తోటను నువ్వు కాయాలి ఈ తోటను నువ్వు సేద్యపరచాలి అంటే వర్డ్ సో హార్డ్ ఒక ప్రక్కన నా కృప నీకు ఉంది నా సన్నిధి నీకు తోడుగా ఉంటుంది అలా అని చెప్పి నువ్వు రోజు కూడా ఏదైనా తోటలో గుర్రు పెట్టి నిద్రపోతానంటే ఒప్పుకోను ఆదాము నీవు తోటను సేద్యం చేయాలి దట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అందరిని బట్టి చాలాసార్లు చెబుతున్న ప్రతి దేవుని బిడ్డలు అందరూ వినండి every blessing will come with a responsibility prati aashirwadam kuda oka baadhyata tho vastundi baadhyatanu vismarinchavante aashirwadalu ekku kaalam undavu konta kaalam ani daggara untayi aithe aashirwadanu ekku kaalam anubhavinchalante aashirwadalu ekku kaalam nu munduku saayipolante daniki ivabadina baadhyatanu kuda nu em cheyali cheppandi aa telusukovali ఇంతవరకు దేవుని వాక్యాన్ని మీరు విన్నారు దేవుడు మీతో మాట్లాడి ఉన్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను మీ అందరి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాను మీరు ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా విశ్వాసంతో ఈ ప్రార్థనలు ఏకీవించండి భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొనండి ప్రభు మీ జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తారు ఎందుకోసం అంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన గొప్పవాడు నమ్మదగిన వాడు కనుక మీ జీవితాలు అద్భుతాలు చేయడానికి సామర్థ్యం కలిగిన వాడు కళ్ళు మూసుకునండి ప్రార్థన చేస్తాను 
ప్రేమ గల మా తండ్రి ఎంతవరకు నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడావు నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరిచావు అందరిని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతమంది అయితే వీక్షిస్తున్నారో వారందరి జీవితాల్లో నీకున్న ప్రణాళికలను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతంగా ఉందో మా పట్ల నీకున్న ప్రణాళికలు కూడా అంతే ఉన్నతమైనవని నీ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రభు ఆ ఉన్నతమైన నీ ప్రణాళికలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నెరవేర్చండి అపోధిక ప్రతి తంత్రాన్ని దురాత్మిక ప్రతి కార్యాన్ని ఏసు నాములో బంధిస్తున్నాను ప్రభు నూతన కార్యములు మా ప్రియులు చూచినట్లు నీవే గొప్ప కార్యాలు జరిగించండి ఎవరైతే అనారోగ్యంతున్నారో స్వస్థతనివ్వండి విడుదల లేని వారికి విడుదల ప్రసాదించండి నిరాశ నిస్పృహలో శాంతి సమాధానం లేక ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడే నీ సమాధానపు ఆత్మ వారి మీద క్రమరించమని వేడుకుంటున్నా శాపగ్రస్తమైన అనుభవాల్లో నరకప్రాయంగా మారిపోయిన కుటుంబాలను ఎవరైతే కలిగి ఉన్నారో ఏసు నాములో వారిని ఆశీర్వాద పదను నడిపించమని కోరుతున్నాం ప్రభు ఎవరైతే నీ సన్నిధి నుండి ఒక అద్భుతమైన మేలు కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఒక కార్యం జరగాలని పట్టుదలగా ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఏసు నాములో వారి గొప్ప విజయాన్ని మీరు చేకూర్చండి అన్ని విషయాల్లో మీరు తోడుకున్నాయండి నీ ప్రజల పక్షాన నీకున్న ప్రతి మంచి ఆలోచన బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఘనత మహిమ నీకే చెల్లిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన మా ప్రియులను ప్రత్యేకం మీరు ఆశీర్వదించండి కోట్లాది మంది నీ వాక్యాన్ని వినడానికి వారి ఇచ్చిన సహకారాన్ని మీరు గుర్తించి నూరంతా ప్రతిఫలం వారికి దయచేసి నా మనం మహింపరచుకోనండి మేము ఎక్కడున్నా నీ మహిమార్థం వాడబడినట్లు మీరే సహాయం చేయండి కుటుంబాలను ఆశీర్వాదకరంగా మీరు మార్చండి యవనస్తులు మీరే మార్చి నూతనమైన విధానంలో వారిని మీరే స్థిరపరచమని కోరుతున్నాను ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకే చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంచి నామ్ తండ్రి ఆమె మీ ప్రార్థన అవసరతలకు మరియు కానుకల పంపుటకు మార్చిరునామా జాన్ వెస్లీ అంతర్జాతీయ పరిచర్యలు యాభై ఏడు డ్యాష్ రెండు డ్యాష్ పదకొండు మల్లికార్జున నగర్ రాజమండ్రి ఐదు మూడు మూడు ఒకటి సున్నా ఐదు మా ఫోన్ నెంబర్లు తొమ్మిది సున్నా 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 మూడు 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 ఐదు 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 మరియు తొమ్మిది ఆరు ఒకటి ఎనిమిది ఒకటి 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 ఎనిమిది 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 మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ జాన్ వెస్లీ డాట్ కామ్